ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ അലമാരി ഉണ്ടായിരി്ക്കും അപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അലമാരിയിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡ്രസ്സുകൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലും നല്ല ഒതുക്കത്തിലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ വെക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കയറിയ കാരണം ഇപ്രാവശ്യം മുൻകരുതലായിട്ട് ഇതിലത്തെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു അതാ ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ചാക്കിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചേക്കായിരുന്നു ആ മുകളിലത്തെ തട്ടിലത്തെ മാത്രം മാറ്റിയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും എന്താ ഇതേപോലെ ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഡ്രസ്സുകൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞൊരു അളമാരിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വേറൊരു നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന പോലെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് മടക്കി മടക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് തുടങ്ങിയത് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസമായിട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് സത്യം പറയാമല്ലോ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളത് എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചിലവർക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ മടക്കി ഒതുക്കി ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഡ്രസ്സുകളായിരിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ എൻ്റെയും എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ഡ്രസ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലവർക്ക് ഇതിനും കൂടുതൽ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഇതിനും കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒതുക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എങ്ങനെ വെക്കണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തട്ടിലത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രം മാറ്റിയിട്ടില്ല അതിൽ കുറച്ച് സെറ്റ് മുണ്ടുകൾ പിന്നെ സാധാരണ ഡബിൾ മുണ്ട് ടർക്കികൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് അതിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചേക്കാണ് ഞാൻ തൊടുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വെക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ ഒരു തട്ടിലത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സാരികളാണ് സാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അധികം സാരി കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ കല്യാണ സാരിയും പിന്നെ ഹെവി വർക്ക് വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സാരികളും ഇതേപോലെ ഞാൻ സാരി ബാഗ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിലാക്കി വെച്ചേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി വർക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ചുരിദാറുകളും പിന്നെ മോളുടെ ഡ്രസ്സുകളും ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മടക്കാം ഒതുങ്ങിയിരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഉടുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടെണ്ണവും ഇതേപോലെ ഈ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഒതുക്കണതും മടക്കണതും ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് അതിന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഒതുക്കാനും മടക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതേപോലെ സാരി ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡ്രസ്സുകളിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാണികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റൊക്കെ വരുമല്ലോ അതിനൊക്കെ അകറ്റാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലൗസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൗസുകൾ അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൗസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു സാരി ബാഗിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലാതും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബാക്കി നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസൊക്കെ സാരികൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മടക്കി വെക്കാറാണ് പതിവ് അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു സാരി ബാഗിലാക്കി വെച്ചേക്കാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കവറിലാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കള്ളിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അണ
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേറെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും എന്തായാലും ഇനി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് കനം കുറച്ച് മടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡ്രസ്സുകൾ ആ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ മടക്കി വയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു രീതി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോക്സൊക്കെ വാങ്ങാനും ഇതേപോലെ വെക്കാനൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് വെറുതെ സമയം കളയണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഡ്രസ്സുകൾ മടക്കി വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലതാണ് നമുക്കൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തന്നെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോക്സുകളിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് അലമാരിയിൽ വെക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു തട്ടിലും ഒരെണ്ണം ഒരു ബോക്സ് ഇത്തിരി വലുതാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കള്ളിയിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടും അവിടെ വേറെ രണ്ട് ബോക്സും കൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് അടിയിലത്തെ കള്ളിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോക്സുകളും ഇതേപോലെ ചുരിദാർ നമുക്ക് എടുക്കാനും വെക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചുരിദാർ മടക്കിയത് അഴിഞ്ഞു പോവാതെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുരിദാറുകൾ ഉള്ളതൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെയും മോളുടെയും ഡ്രസ്സുകൾ ഇതേപോലെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ വയ്ക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ നല്ല ഡ്രസ്സുകളും പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരത് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അലമാരിയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സുകളും ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോക്സ് ഇതേപോലെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കണേന്ന് എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തിരിച്ച് വയ്ക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാസത്തിലോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ ബോക്സുകൾ ഓരോ ബോക്സിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് മടക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇനി ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ തട്ടിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ഒരു ബോക്സിൽ മോനെ പ്രസൻറ്റ് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളാണ് വലിയ ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു നാലഞ്ച് ജോഡി ഡ്രസ്സുകൾ ഇതേപോലെ ഒരു കവറിലും ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വലുതാവണം അപ്പം അതൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സിലും പിന്നെ ഒരു കവറിലാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തൊപ്പികൾ പിന്നെ സോക്സ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മറ്റൊരു കടലാസ് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാതും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി നടന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതേപോലെ ആക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരാത്ത കുറച്ച് ടർക്കികൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷോളുണ്ട് അതേപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കടലാസ് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഈ അടിയിലത്തെ ഒരു തട്ടിലാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാൻറ്റുകൾ ലെഗിൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കടലാസ് ബോക്സാണ് അത് വെറുതെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായി പൊതിഞ്ഞെടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പാൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൻറ്റുകളും ലെഗിൻസ് എല്ലാതും ഇതിൽ മടക്കി വെച്ചേക്കാണ
അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഫയൽസും ഡോക്യുമെൻസും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൽബംസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ലോക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും ഇപ്പം മടക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മടക്കി ഡ്രസ്സുകൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ മടക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മടക്കി വയ്ക്കില്ല എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്കായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന രീതി ഞാനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡ്രസ്സുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ഥലം വളരെ കുറവായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഓരോ ഡ്രസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഡ്രസ്സുകൾ തട്ടി മറിഞ്ഞ് വീഴുക ചിലപ്പോൾ ചിലത് കാണാനുണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതേപോലെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും മറ്റു ഡ്രസ്സുകൾ വീ തട്ടിമറിഞ്ഞ് വീഴുക അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയോ കൂടുമ്പോൾ ഓരോ ബോക്സുകളായിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കാം സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിനിയും സ്ഥലം ബാക്കിയാണ് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ തട്ടിൽ ഇനിയും സ്ഥലം ബാക്കിയാണ് ഇനിയും സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റുകളായി നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാ